ሰላም እና ጤና ለውላችሁ ለቲቪ ቻናል ቤተሰቦችን ይያል ከዛሬውም ፕሮግራም ጀምራለሁ በተለይ በዛሬ ፕሮግራም ላይ ለኩላሊት አጆ ጤንነት እጅግ በጣም ጻሪ ሆኑ 10 ለምዶችን ተክስላችኋል በተለይ እነዚህ 10 ለምዶች በዋነኝነት ለብዙ ሰዎች ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ለመጋለጥ በዋነኝነት ምክንያት የሚሆኑ ምክንያቶች ናቸው ለምዶች ናቸው እነዚህ ለምዶች ማወቅ በተሻለ ሁኔታ ኩላሊት አጆ ጤናማ እንዲሆን እጅግ በጣም ያግዛችኋል ስለዚህ አሁን መጠቅሳችሁ ለምዶች በማቆም ኩላሊት አጆሁን ለዘለቂታዊ መንገድ ጤናማ እንዲሆን ማስተማመኛ መስር ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህን 10 ልምዶች ለታቆም የሚገቡ ልምዶች ናቸው ቀጥታ ወደ ልምዶቹ ከመግባታችን በፊት ለቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላልው የስናምሮ እና የስራት ወጣ ኤክስፐርት ነኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ተደርጉ ብዙ ይጣቀማሉ ከጤና ጋር ከስናምሮ ጋር በፍቅሬት በተዛሩት ለሚነሱ ማንኛው መነጥ ያቄዎች ምላሽችን ተቀምይ መረጃዎችን ታገኙበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችው የደውል መልእክት አንዴ በመጣ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቢተሰበ መሆን ብዙ እንደ ተጠቀሙ በዚያ ቀጠም ያበረታታችኋለሁ ጋር ብዛችኋለሁ ከተታወ ዛሬ ቪዲዮን ገባለን ማለት ነው አባዛሪ ቪዲዮ ላይ ለኩላሊት ቸገር ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ የትኛው ማለት ቸገሮች ምክንያት የሚሆኑ 10 ጥሩ ያልሆኑ ለምዶችን እና ያለ የመጀመሪያው ለምን በቂው ሀለ መጥጣት ነው ብዙ ሰው በቂው ሀለ መጥጣት ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠር ቸገር እንደሚያጋልጡ ያቃል ያቃል ግን አያቅም ያቃል ግን አያቅም ማለት አሁን አንድ አንድ ሰው ያን ያክል የተጋነነ ቸገር የሚያመጣ አይመስልም ነገር ግን በአንነኝነት አሁን ላይ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ቸገር እንዲጋልጡ ከሚያረጋቸው አንዱ ምክንያት በቂው ሀለ ጣጥ ነው በቂው ሀለ መጥጣት ምንድነው ካላችሁኝ አንድ ሰው በቀን አትሊስት 8 ቀን አስዋል ይጣጣ ይገባል ስለዚህ በቀን ተቀን ኑሯችሁ ላይ በትክክል ሁኔታዎችን እየመዘናችሁ 8 8 ቀን አስዋ መጥጣችሁ መጥጣታችሁን ማረጋጋት መቻል አለበት እንደምታቁት የኩላሊት ዋነኛ አውስራው ቀደማችን እና ከሰውነታችን ውስጥ ተወሲኮችን ወይም ደግሞ ጤናማ ያልሆኑ ሁኔታዎችን በማጥራት ማስወገድ ነው በሽንት መልክ እንዲወገዱ ማድረግ ነው ያን ማድረግ እንዲችል በቂው ሰውነታችን ይፈልጋል በቂው ሰውነታችን ማግኔት አለመቻሉ እነዚህ ቆሻሻ ሰዎች ከኩላሊታችን እንዲያወጡ ያደርጋል እነዚህ ቆሻሻዎች ከኩላሊታችን ካልወጡ ኩላሊታችን ላይ ተላይ ችግሮች ሊፈጥሩ ይችላል ኩላሊት ጥረን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ በቅዩ መጥጣት ያስፈልጋል አትሊስ 8 ቀን አንድ ሰው አንድ ሰው በሰበቀን መጣት መቻል አለበት ይሄን አለ መጠጣት በጊዜ ሄደት ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሊያጋለጡ ሊያጋለጣቸው የሚችል አንደኛው ምክንያት ነው ሌላኛው ደግሞ ሽንትን መቆጣጠር ለምሳሌ አንድ ሰው ሽንት ከመጣው ቀጥታ ሄዶ ሽንቱን በሽናት አለበት ካለ በለዛ ሽንት መቆጣጠር ግን ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሊያጋለጣቸው ይችላል አንዶም እሱ ና አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ሽንት መጥቶ ሽንቶ ሲቆጣጠር ሽንቱ እኮ ባክቴሪያም ዞል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ሰዎች ለምን ነው ከዚህ ከሽንት ባምባ ኢንፌክሽን ጋር ተገናኘ የሚጠቆጥ ስንል የመጀመሪያው ምክንያት እዚ ትንሹ አንጀት ላይ አከባቢ የነበሩ ባክቴሪያዎች ወደኛ ጋር ሲመጡ ተለይ ወደዚ ወደ ሽንት ባምባ ጋር ሲመጡ መውጣት መቻል አለባቸው በርግጥ ሁሌ ሽንት ባክቴሪያ ይዟል ማለት አለ ግን የሚዘባቸው ብዙ ኮንዲሽኖች አሉ በዛ ሰዓት እኛ ሽንቱን ካላስወገድን ካላወጣን መቆጣጣራችን እነዚህ የመጡት ባክቴሪያዎች ፊኛ ውስጥ እንዲገቡ ያረጋሉ እንደዛ አይነት ሁኔታዎች ከሽንት ባምባ ጋር በተገናኝ የሚፈጠራውን ኢኮስላውት የምንለው ኢንፌክሽን ሊፈጥሩ ይችላሉ ስለዚህ ሸንተ መቆጣጣር ከኩላሊት ጋር በተገናኝ የሚፈጠሩን ችግር ብቻ ሳይሆን አብዛኛው ቸንታቸው የሚቆጣጠሩ ሰዎች በቀላሉ ከሸንተ ባባ ኢንፌክሽን ጋር በተገናኝ የሚፈጠር ችግር የመጋለጥ ድላቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ሸንተ መቆጣጣር ያስፈልግም ከመጣጨው ቀጥታ ሄዶ መሽናት ነው አንደኛ ከኩላሊት ጋር በተገናኝ የሚፈጠሩ ችግሮች እንዳትጋለጥ አረጋቸው ሁለተኛ ደግሞ ከሸንተ ባባ ኢንፌክሽን ጋር በተገናኝ የመጋለጥ ድላቸው የሚቀንስላችኋል ሌላኛው በተለይ በቀን ቀልፍ አለመተኛት ነው ለምሳሌ አንድ መኪና አደጋ ሲደርስበት ገራሽ መገባት አለበት አይደል ገራሽ ገብቶ በቂውን ገና አስፈልጎት ተጠግኖ ይወጣል ተጠግኖ ሲወጣ አዲስ ሆኖ ይወጣል በተማሰስ የመንገድ ሰውነታችን ሴሎቻችን የተላይ ሰውነታችን ክፍሎች ረፍት ሚያገኙ ተመለሱ ሪፔር ሚያደርጉ ተመለሱ የሚጠገኑ ስንተኛ ነው ስለዚህ በቂን ቅልፍ ማግኔት ለኩላሊታችን ጤንነት ቀኑ ሙሉ ሲሰራ የነበረው ኩላሊታችን ረፍት ይፈልጋል ተመለሱ ሪፔር መሆን ይፈልጋል ተመለሱ መጠገን ይፈልጋል ያን የሚያደርገው መጠገን ሂደቱ ቢኖር ወኛን ቅልፍ አግባቡ ስንተኛ ነው ስለዚህ አንድ ሰው አትሊስት በቀን 8 ሰዓትን ቅልፍ ማግኘት አለመቻሉ ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠር ችግር የመጋለጥ ድላችሁን ከፍ ያደርግባችኋል ሌላኛው በተደጋጋሚ ፔንክለር መጥቀም ነው ለምሳሌ ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ራሳቸው ባማማቸው ቁጥር ከራስ መሙ ጋር በተገናኘ ያለው ለመቀመስ የተለያዩ መድኃኒቶችን ይወስዳሉ። በነገራችን ላይ አንድ ሰው ራስን ሲያመው ሊያረጋችሁ የሚገባችሁ ጤናማ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ሻወር መውሰድ ነው። ራሳችሁን ሲያማችሁ ሻወር ብትወስዱ ለውጥን ማየት ይችላል። ካለበለዚያ ያለ መንቀሰቃሶችን ማድረግ ለምሳሌ ራሳችሁን
ራሳችሁ ላይ በማድረግ ሁኔታውን መቀነስ ትችላላችሁ ምክንያቱም ዝም ብሎ ራስን ታጥቆ ሆነ የሌላ በሽታ ምንክት ካልሆነ ይተዋችኋል ካልበለዘ ግራሳችሁን በማማችሁ ቁጥር ግን መድኃኒቶችን መጠቀም ከዚህ ካልኩላሌት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ያጋልጣችኋል ከደጋጋሚ መንገድ ከራስ ታጥቆ ጋር በተገናኘ ያሉትን ሁኔታዎች ለመቀነስ በዘረጋጋሚ መድኃኒቶችን የሚወስድ ሰው ፔንክሎሮችን የሚወስድ ሰው ለኩላሌት ካልኩላሌት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች የመጋለጥ ደሉ ከፍተኛ ነው ሌላኛው ደግሞ የምትጠቀሙት ቡና መጠን ማስተካከል በነገራችን ላይ እንደ ሰው ውሃ በቀን በየቀኑ ቡና መጠጣት ወደ ሰውነቱ ተቃሚ ነው መጠኑ ይወስነዋል እንጂ ቡናን መጠጣት ለሰውነታችን እንደሚጠቅም ብዙ ሳይንቲፊክ ፕሩፍ ፕሩፍ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ ለምሳሌ በቀን አንድ ሰው ሁለት ሲኒ ቡና ቢጠጣ ከዚህ ከደም ዝውር ጋር በተገናኘ የደም ይዛወርባቸው ቧንቧዎች ለነሱ ጤንነት መልካም ነው ነገር ግን ከመጠን በላይ ደግሞ ቡና መጠጣ ተራሱ ነው ቻሉ ጭግሮች አላችሁ ኩላሊታችን የሚፈጠሩ ራሱ ነው ቻለ ጭግር አለ በተለይ በጣም ቡና አብስተን ሰነጠቀም የመጀመሪያ የሚፈጠረው ብለል ፕሬጀራችን ካፍላል ከዚህ በፊት እንደምታቁት የኩላሊታችን አንደኛው ስር ብለል ፕሬጀርን ሬጉሌት ማድረግ ነው ስለዚህ ያን ሬጉሌት ማድረግ ሲያችል ሲቀር መቆጣጠር ሲያችል ሲቀር ስትረስ ወይም ደግሞ ጫና ይፈጠርበታል ያ ሁኔታ ጋኩላሊት ካብ ተገናኛ ለሚፈጠሩ ችግሮች ያጋለጣችሁ ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ መደረግ መቻል አለበት ሌላኛው ደግሞ አልኮል መጠጣቀሙ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ አብዝታችሁ መጠቀም እጅ በጣም መጥፎና በዋነኝነት እንደውም ከዚህ ካኩላሊት ካብ ተገናኛ ለሚፈጠሩ ችግሮች ሁለተኛው ምክንያት ብለን ምንጠራው ዋነኛው ካልኩል ካብ ተገናኛ ያለ ኮንሰምሽን ነው ስለዚህ አንድ ሰው የሚወስደው የአልኮል መጠን መቆጠም መቻል አለበት አለ መጠጣት መልካም ነው ግን ደግሞ መጠጣት ግዴታ ከሆነባቸው አንድ ሰው በቀን የሚጠጣውን ሁኔታ እና መጠን መቀነስ መቻል ማስተካከል መቻል አለበት ከለበለዛ ግን ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠረው ችግር በዋነኝነት ምክንያትም ሆነ ይችላል ሌላኛው በተለይ በጣም አብዝቶ ፕሮቲን መጠቀም ነው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስለዚህ ከክብደት ጋር ከክብደት መቀነስ ጋር በተገናኘ አውራውት ነገር አለ ፕሮቲን መጠቀም ከክብደት ጋር በተገናኘ የመቀነስ አቅማችሁን ካፍ ያደርግላችኋል ነገር ግን ደግሞ በቀን ክልጦስዱት ከሚገባው ግራም ግራም መጠን ግን አብዝቶ ተቀም እሱም የራሱ ነው ቻሉ ችግሮች ሊያመጣችና በተለይ በዋነኝነት ከከንሳት ምናገኛቸው ፕሮቲኖችን ማብዛት መልካም አይደለም ለምሳሌ ከንሳት ከሚገኙ ፕሮቲኖች መካከል ለምሳሌ በሰጋ ውስጥ በእንቁላል ውስጥ እና በተለያዩ ወተት እና እርጎ ውስጥ የሚገኙ ደግሞ አጠቃላይ ዲያሪ ፕሮዳክት ምላቸው ከነዛ ውስጥ የሚገኙ ፕሮዳክቶች በጣም ሲበዙ መልካም አይደሉም በትችሉ ከጽዋት የሚገኙትን ፕሮቲኖች ማብዛት መልካም ነው ከንሳት የሚገኙን ከማብዛት ከንሳት የሚገኙን ከማብዛት ከጽዋት የሚገኙን ማብዛት ከኩላሊታችሁ ጋር በተገናኘ ለሚፈጠረው ችግር ይቀንስላችኋል ከንሳት የሚገኙትን ፕሮቲኖች ግን በጣም ከመጠን በላይ ማብዛት አሁንም ከዚህ ጋር በተገናኘ ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠረው ችግር የመጋለጥ እድላችሁን ካፍ ያደርግባችኋል ሌላኛው በተለይ የሱካር በሽተኞች በጣም ለተጣ ነገር ይገባል በእንግራችን ላይ ሱካር በሽታ እና የኩላሊት ህመም ሊገናኙ የሚችሉባቸው ሁኔታ አቸው ለምሳሌ የሱካር በሽታ ያለበት ሰው ግሉኮስ መጠኑ ከፍ ካለ በቀላሉ ከዚህ ከኩላሊት በሽታ ጋር በተገናኘ መጋለጥ እድላችሁን ከፍ ያደርጋል ስለዚህ ሱካር በሽታ ያለባችሁ ሰዎች ተገቢውን እንቅስቀስ ያርጉ መራንታችሁ ማግባቡ ተጠቀሙ ከክምና ባለሙያዎች ጋር ቅርብ ውይይት አርጉ ካለበለዘ ሱካር በሽታ አንደኛው ከዚህ ከኩላሊት ችግር ጋር በተገናኘ እንድትጋለጡ የሚያረጋችሁ መጀመሪያው ምክንያት ነው ያውን ሱካር በሽታ ያለበት ሰው እና ሱካር በሽታ ያለበት ሰው ከኩላሊት ጋር በተገናኘ መጋለጥ እድሉ ልዩነት አላችሁ ሱካር በሽታ ያለበት ሰው መጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው ሌላኛው ደግሞ ከደም ከፊት ጋር በተገናኘ ነው በነገራችን ላይ በዋነኝነት አትሊስት አሁን ላይ አብዛኛው ሰው ከኮላሊት ጋር በተገናኘ ከሚጋለጥባቸው ምክንያት መካከል አንደኛው ደም ግፊት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ደም ግፊት ያለበት ሰው ተያይዞ የኩላሊት በሽታ አለበት የሱካር በሽታ አለበት ሰው ተያይዞ ደም ግፊት በሽታ አለበት እንደዛን ሶስት በሽታዎች የሚያያዙ ናቸው ስለዚህ ጠንቀቅቄ በጣም ያስፈልጋል በተለይ ደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች በተገቢው እንቅስቀሳ ኤክሰርሳይዞችን አድርጉ በተሻላችሁ ሁኔታ መገገባችሁ ይስተካከል ከክምና ባለሙያዎች ይቀርቡ ይታርጉ ካለበለዘ ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች የመጋለጥ እድላችሁን ካፍ ያደርግባችኋል ሌላኛው ክብደት መጠን ከፍ ማለት ነው በተለይ ክብደት መጠን ከፍ ማለት ምንድን ነው ካላችሁኝ ከዚህ በፊት ስለ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ አውሮች አሉ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ማለት ያንድ ሰው ክብደቱ ሲካፈል ርዝመቱ መልቲፕላይ ተደረገው ምንም ስኩዌር ተደረገው የሚያውጥ ይት ነው ብያችኋል ለምሳሌ አንድ ሰው ክብደቱ 60 ኪሎ ግራም ቢሆን ቁመቱ ደግሞ 1 ሜትር ከ66 ቢሆን እዚህ ሰውዬ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ስንት ነው ስንል መጀመሪያ 1.66 1 ሜትር ከ66 ሴንቲሜትር ነው ቁመቱ እሱ ስኩዌር ስናደርግ እንት ይመጣል 2.75 ከ7.5 ሴንቲሜትር ይመጣል ስለዚህ ምን አረጋለን ክብደቱ ለዚህ ስናካፍል የሚመጣው ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ 21.7 ይሄ ሰውዬ ኖርማል ነው ኖርማል ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ምን ነው እና በ24.9 መካከል ያለ ነው ያንድ ሰው ቦዲ ማስ ኢንዴክሱ ኦልሞስት ከ26 በላይ ካፍ ካለ 26.8 ያለ ካፍ ያለ ከሄደ ይሄ
በ18.5 እና በ24.9 ማካከለ ባኖር ሲገባው ከ24.9 ከፍ ብሎ ለምሳሌ ሀሳባት 28000 በተለይ ደግሞ 29 ከደረሰ አሁን መጠቅሳቸው ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል የመጀመረው ሁሉ ግዜ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው በተለይ አሮቢክ ኤክሰርሳይዞችን ማድረግ አሮቢክ ኤክሰርሳይዝ ምንላችሁ በዋነኝነት አራቱ ማግኘት መሮጥ ሳይክል መንዳት አውትዶር ሳይክል እንደው ውጪ ላይ የሚደረጉ ሳይክል መንዳቶችን ማድረግ ካለበለዛ እሱ ካልተቻለ ደግሞ ለምሳሌ እንቅስቃሴ ወክ ማድረግ ነው ማራመድ እነዚህን ዩኒቶች አትሊስ በ ምንታምስ ቀን መተግበር መቻል አለበት ያንዳንዱ በ30 እና በ40 ደቂቃ መካከል በየሳምንቱ አምስት አምስት ቀን ማድረግ ከቻለ ይሄኛው ወደ ተፈጥሯዊ መንገድ መመለስ እና ማስተካከል ይችላል ካለበለዛ ግን ዝም ብትሩ እንደዚህ ላይ ደርሳችሁ በድማስ እንደክሳችሁ ከ6 በላይ ከፍ ያለ እየደ ዝም ካላችሁ ግን በግዜ ደት ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለመጋለጥ ድል ከኩላሊት ጋር በተገናኘ የሚፈጠሩ ችግሮች የመጋለጥ ድላችሁን ከፍ ያደርጉባችሁ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ባጠቃላይ ከኩላሊት ጋር በተገናኘ ለሚፈጠሩ ችግሮች ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው እነዚህን ጥንቃቄ በማድረግ እነዚህ ልምዶች በማስወገድ የኩላሪታችሁን ጤናማነት ማስተካከልና ዋስትና መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው ማጠቃለይ ዛሬ ቪዲዮን ይመስላል ተቀምጥ መረጃዎችና ምክሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አረጋለሁ ሀሳብና ሲታችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲጠቀሙ ያራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮስ ከመጋኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ሁንላችሁ ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉት ባይ